hello friends welcome back to the channel i hope you all are doing great so in today's video i am again share with you one simple and easy recipe for christmas and that is cake to ye cake banane ke liye bahut hi zyada easy hai kyunki ye bana hua hai biscuit se na hame oven ka use karna hai ye main gas pe hi banane wali hu cooker mein to zyada time waste na karte hue recipe ko start karte hain सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकर को गैस पे रख रही हूँ मीडियम आँच में तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे प्री हीट करने के लिए मैं रख रही हूँ तो इसमें मैं इस सॉल्ट डालूँगी तो आप देखेंगे तो ये सॉल्ट थोड़ा रेड एंड ब्लैक हो गया है क्योंकि ये हमेशा मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ तो कुकर के बेस में मैं ये सारा नमक डाल दूँगी बिकॉज हम मतलब इससे क्या होगा केक जलेगा नहीं और कुकर भी जलेगा नहीं तो इसके ऊपर हमको रखना है एक स्टैंड तो ये रिंग है मेरे पास अगर आपके पास ऐसा रिंग ना हो तो आप छोटा प्लेट या फिर कटोरी भी रख सकते हैं तो यहाँ कुकर का जो ढक्कन है उसका सीटी जो है वो मैं निकाल लूँगी और इसी को मैं कुकर पे रख लूँगी तो इसे मैं मीडियम आँच पे ही फ्लेम रखने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं अभी आलमंड को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं कुछ भी घी वगैरह में रोस्ट नहीं कर रही हूँ तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इनको रेडिश कलर आने तक भून लिया है गैस पे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम केक बना रहे हैं तो यहाँ मैंने यूनिबिक के मेरे पास में बटर कुकीज़ थे जो भी मेरे पास कुकीज़ अवेलेबल है मैं यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो कुकीज़ अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो जो कुकीज़ अवेलेबल है मैं उनका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे तो यहाँ मैंने तीन पैकेट बिस्किट्स के लिए हुए हैं उनको मैंने अनरैप कर लिया है सारे बिस्किट्स को तो एक जो बिस्किट है ये फ्रूट एंड नट का है तो मैंने सोचा थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए इनका भी यूज़ किया जाए दैट इज़ डिपेंड ऑन यू आपको कौन सा बिस्किट लेना है इस तरह से बिस्किट्स को मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपको बिस्किट को ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल ही फाइन ग्राइंड करना है थोड़े भी आ, मतलब उनके टुकड़े ना लगे क्योंकि हमको केक बनाना है इससे फिर मैं बड़े आ, दो चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे वनीला इसेंस क्योंकि हमें टेस्ट को अच्छा सा खुशबू लाना है इसलिए मैं यहाँ पे वनीला इसेंस यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी जो भी इसेंस आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं तो इनको मैं थोड़ा सा मतलब चार पांच ड्रॉप उनका यूज़ कर लूँगी वनीला इसेंस का कि पूरा जो मिक्सचर है पूरा ड्राई है तो इसको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे मिल्क यूज़ कर रही हूँ ये नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है कुछ भी गर्म या फिर ठंडा मिल्क नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क हमको लेना है पूरा अच्छा सा फाइन पेस्ट हो जाए उतने तक हमको मिल्क लेना है परफेक्ट क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है क्योंकि हमें जो पेस्ट है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं चाहिए तो इस तरह से आपको दिखेगा कि मैं किस तरह से कंसिस्टेंसी में इसको कर रही हूँ तो उतना ही कंसिस्टेंसी आपको करना है ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ये है इनो तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज इनो लिया है आप अनफ्लेवर इनो लेंगे तो भी चलेगा तो यहाँ मैं थोड़ा छोटा ही केक बना रही हूँ तो इसलिए मैं आधा पैकेट इनो का डाल रही हूँ और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी तो इसमें दूध डालने के बाद में वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर हमें फिर से एक ही डायरेक्शन से मिक्स कर लेना है हमें पूरे दोनों डायरेक्शन से मिक्स नहीं करना है जिस डायरेक्शन से आप कर रहे हैं पहले से मिक्स उसी डायरेक्शन से आपको मिक्स करते जाना है और जैसे मैंने बोला थोड़ा थोड़ा मिल जा डालते जाना है क्योंकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए जो बिल्कुल ऐसी चाहिए जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे इतनी आपको कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है तो अभी इसमें मैंने सारे जो आलमंड है जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था उनको डाल दिया है और ये चोको चिप्स है उनको भी मैं डाल दूँगी क्योंकि हमें ये क्रंची सा फ्लेवर इसमें मिलेगा तो इनको डाल के फिर मैं फिर से मिला लूँगी अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है हमें अच्छे तरह से बिकॉज एक ही जगह पर सारा ड्राई फ्रूट हमें नहीं चाहिए पूरा केक में हमको इसको मिक्स करना है करना है तो इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है फिर यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है 
तो इसको अच्छे से चारों तरफ से बीच से ग्रीस कर लेना है बिकॉज इससे ही हमारा केक चिपकेगा नहीं बर्तन को तो बर्तन को ऐसे भी आप केक डाल सकते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ अगर आप बिगिनर है और आपको केक अच्छे से निकलता नहीं है तो आपने बटर पेपर तो यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि बटर पेपर से आपका केक इजीली निकल जाता है तो यहाँ पे मैंने अंदर से भी लगाया और आजू बाजू से भी लगाया क्योंकि आजू बाजू से भी हमारा केक चिपके ना इसलिए तो ये पूरा हमारा बटर पेपर लग गया है बर्तन को तो इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था केक का वो हम डाल लेंगे तो इसमें पूरा हमको केक का जो बैटर है वो डाल लेना है और डालने के बाद हमको अच्छी तरह से उसे टैप करना है क्योंकि ये बर्तन के चारों तरफ अच्छे से आ, मतलब आ जाए पूरा एक इक्विटी फॉर्म में उनको हमको लाना है इसलिए टैप करना है जो बबल गम वगैरह है वो भी हमको नहीं आने चाहिए दैट्स वाई अच्छी तरह से आपको टैप करना है थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको टैप करने के लिए बिल्कुल टाइम लेना है बिकॉज टैप नहीं करेंगे तो अंदर से तो हवा भर जाती है जो हमें नहीं चाहिए तो इसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए मैं ऊपर से भी चोको चिप्स डाल रही हूँ दिस इज़ अ टोटली ऑप्शनल आप इसकी जगह पे चेरी भी डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं बट मैंने यहाँ पर चोको चिप्स का यूज़ किया हुआ है पता ही है कि स्टार्टिंग में ही मैंने प्री हीट करने के लिए कुकर रख दिया था तो अभी अच्छी तरह से गर्म हो गया है आपको प्रिकॉशंस लेना है जब आप बर्तन रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो अभी मैंने गैक केक जो था अपना उसको अंदर रख दिया है तो जो फ्लेम है उसे मीडियम ही रखना है और हमें इसको थर्टी टू फोर्टी मिनट के लिए कुकर में रख देना है तो आपको थर्टी मिनट के बाद इसे चेक करना है क्योंकि केक जो है वो बर्न ना हो तो अपने थर्टी मिनट के बाद आपको चेक करना है तो अभी ये मेरा फोर्टी मिनट के बाद पूरा केक रेडी हो गया है तो अभी रेडी कैसे हुआ है तो जो आजू बाजू की एजेस है वो निकल जाती है जब वो केक पक जाता है और ऊपर का भी ड्राई हो सक हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपका केक रेडी है तो थोड़ा सा क्रंची होने तक आपको इसको पकाना है तो फोर्टी टू फिफ्टी मिनट तो लग ही जाता है आपको बीच बीच में चेक करते रहना है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे एजेस पूरे केक के निकल गए हैं इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल ही रेडी है तो अभी हम बेटर पेपर को निकाल लेते हैं तो पहले मैं आजू बाजू का जो है उसे निकाल लूँगी यस yes, तो so बहुत ही अच्छी तरह से आजू बाजू का जो एजेस का बटर पेपर है वो निकल गया है तो अभी मैं प्लेट को ऊपर से रखूँगी इसके और इसे मैं पलट लूँगी और बटर पेपर की वजह से ये बहुत ही इजीली निकल जाता है अदरवाइज ये चिपकने के चांसेस होते हैं बहुत ही जेंटली आपको बटर पेपर को रिमूव करना है केक के ऊपर से यू आर डिलीशियस वेरी स्पॉन्ची केक इज रेडी टू ईट बहुत ही दिखने में भी सुंदर लगता है वैसे ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये बिकॉज हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं केक का फ्लेवर है मिल्क का फ्लेवर है और वेनिला इसेंस का बहुत ही अच्छा सा खुशबू है और ये केक बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये केक कैसा लगा आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा सी यू नेक्स्ट टाइम बाय